వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు భారతీయం సత్యవాణి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నారమ్మా సత్యవాణి గారు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకుంటూ ఉంటే ఒకప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి ఉమ్మడి కుటుంబాలు అంతా టోటల్ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా కలిసికట్టుగా ఉండేవారు అత్త మామ తోడి కోడళ్ళని ఆడపడుచులని వాళ్ళ పిల్లలని అలా అంటే ఉమ్మడిగా జీవించేవారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం సింగిల్ ఫ్యామిలీ అంటే భార్య భర్త పిల్లలు పిల్లలు అనే పదాన్ని కూడా తీసేసి పిల్ల లేదా పిల్లోడు అని వాడాలి మా అంటే ఎవరికి వారికి నేను నా కుటుంబం అంతవరకే చూసుకుంటున్నారు అంటే ఒక పరిధిలోనే ఉంటున్నాం అందరం కూడాను సో ఈ నేపథ్యంలో ఎలా ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా ఆడపిల్లని తీసుకున్నాం ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకొక ఇంటికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అవతల వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో కావచ్చు లేకుంటే మంచి చెడులకి సంబంధించి కావచ్చు కొంచెం ఇబ్బందులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ సో అలాంటి వారికి మీరేం చెప్తారమ్మా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారే ఎవరికి వారుగా జీవించాలని అనిపిస్తోందని మన భారతీయ జీవన విధానంలోనే నాకు గొప్ప ఔన్నత్యం ఉందమ్మా కుటుంబ నేపథ్యం అన్నది భారతదేశం అంటేనే అసలు కుటుంబం వసుదైవ కుటుంబకం అని చెప్పిందే మన భారతదేశం అలాంటి దీంట్లో ఎవరికి వారుగా జీవించాలనుకుంటున్నారు ఒకరికి ఒకరిగా జీవించిన జాతి మనది ఒకరికి ఒకరుగా జీవించిన జాతి అలాంటి జాతిలో ఈ మధ్యన ఏమిటంటే ఇది కలి లక్షణం కలి అంటే విడిపోవుట అని అర్థం విభేదించాలి అని అనిపిస్తుంది విడిపోవాలి అని అనిపిస్తుంది రంధ్రాన్వేషణ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది అన్ని నెగిటివ్ ఆలోచనలే వస్తాయి తప్ప పాజిటివ్ ఆలోచనలు రాని కాలం ఇది ఇందులో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ప్రజలందరూ సో ఇందులో ఇందాక మీరు అన్నారు కుటుంబ వ్యవస్థలో అలా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటున్నారు అనే దానికి కారణం ఏమిటంటే పెరిగిపోతున్న విపరీతమైన స్వార్థం సుఖ లాలసలో పడిపోయి భోగభాగ్యాలతో జీవించాలనుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో జరుగుతున్నాయి ఎవరికి వాడికి స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలి మనల్ని మందలించేవాడు ఉండకూడదు హెచ్చరించేవాడు ఉండకూడదు మంచి విషయాలు చెప్పేవాడు ఉండకూడదు ఏ విషయమైన ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళ నలుగురు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏదైనా అక్కడ అపసవ్యంగా నడుస్తున్నా ధర్మానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నా పద్ధతిని అనుసరించకుండా వేరే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నా కోపట్టం కానీ మందలించి వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ ఉండేది దాన్ని కొంచెం కూడా సహించలేని స్థితిలో పడిపోతున్నారు ఇవాళ ఈ తప్పు చేసే వాళ్ళు కూడా నమ్మ భయపడతారు ఓ నేను ఇది చేస్తున్నాను ఇంటికి వెళ్తే అమ్మ తిడుతుందేమో లేకుంటే అత్తగారు తిడతారేమో మామగారు మందలిస్తారేమో అన్న ఒక ఆలోచన ఉండేది ఆలోచన ఉండేది అందుకని ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి నిద్రపోతున్నా తెల్లవారు పదకొండు గంటలకు నిద్ర లేచిన వాళ్ళు ఇష్టం కదా ఎవరు కోపడేవాళ్ళు లేరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలని కూడా వాళ్ళు అనుకోవడం లేదు అల్టిమేట్గా నష్టం ఎవరికి జరుగుతుంది వాళ్ళే నష్టపోతున్నారు చివరికి జీవితాలంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏడిస్తే ఏమి లాభం అదే కనుక పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు అనుకోండి వీళ్ళు ఏదో కష్టపడి బయట పనిచేసే చోటుకు అమ్మమ్మో నాన్నమ్మో తాతయ్య ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తారు వాళ్ళకి మంచి సంప్రదాయమైనటువంటి ఆహారాన్ని తినిపిస్తారు పోషక విలువలతో కూడింది వాళ్ళని ఆడిస్తారు చక్కగా కథలు చెప్తారు వాళ్ళకి ఏమో మంచి మాటలు చెప్తారు ప్రేమ అనేటటువంటి అభిమానాన్ని రుచి చూపిస్తారు అది లేకపోవడం వల్ల నష్టపోతున్నది ఎవరు అల్టిమేట్గా వీళ్ళేగా నష్టపోతున్నారు పాపం ఆ పెద్దవాళ్ళని ఇప్పటి వరకు కష్టపడిన పెద్దలేని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వృద్ధాశ్రమాలు పెడుతున్నారు దిక్కు దివాణం లేకుండా పిల్లలు పెరుగుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు భయం భయంగా బ్రతుకుతున్నారు ఎవరికి వాళ్ళకి నిజంగా ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఆర్జన చేస్తున్నారు నిజానికి గుండె మీద చేయి వేసుకుని చెప్పమనమ్మా నిజంగా సుఖంగా బ్రతుకుతున్నారా నిజంగా శాంతిగా బ్రతుకుతున్నారా ఏ ఒత్తిడికి గురి కాకుండా హాయిగా బ్రతకగలుగుతున్నారా లేదు లోపల ఒప్పుకోవడం లేదు వాళ్ళ అహంకారం అనేది ఒప్పుకోని వాళ్ళ వాళ్ళని సుఖంగా బ్రతుకుతున్నారని పైకి గంభీరంగా కనపడుతున్నారు కానీ లోపల నిజంగా వాళ్ళు ఎవరు హ్యాపీగా లేరు ఇది మారాలి ఇది ఎప్పుడైతే తిరిగి మారుతుందో అప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం బాగుంటుంది సమాజం బాగుంటుంది కుటుంబం మీద అన్ని కుటుంబాలు కలిస్తేనే కదమ్మా సమాజం అందుకని ఈ ఇది ఇదంతా కొన్ని పెంపకాలు మార్పు వస్తుంది పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి కోపడకూడదు చెప్పకూడదు మాకు తోచినట్టు మేము బ్రతికేస్తాం మమ్మల్ని మాలాగా బ్రతకనివ్వండి అనేది నేపథ్యం బాగా ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే పట్టుబడిపులు విడిచేశారు సమాజంలో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉండేవి ఆ కట్టుబాట్ల వల్ల సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి లూజు ఒక్కొక్కటి ముడి విప్పేస్తున్నారు ఇక చివరికి వలువలు విలువలు కూడా ఇప్పేసుకుని తిరిగేటువంటి రోజులు వచ్చేసి ఆనాటి మాతరం వాళ్ళంతా నిస్పృహగా చూడటం నిర్వేదంగా చూడటం బాధపడటం తప్ప ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఆగలేని మనస్థితి ఇలా కొట్టుకుంటున్నాం అయితే సత్యవాణి గారు అత్తగారి పుట్టింటి నుంచి పిల్లని ఒక అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు ముందుగా అంటే ఎందుకంటే ఒక కుటుంబం నేపథ్యం నుంచి ఇంకొక కుటుంబంలోకి వెళ్తున్నారు 
ఏ విధమైన మాటలు చెప్పాలంటారు తల్లి ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబానికి ఆడవారే ప్రథము ముఖ్యం వారితోనే ఆ కుటుంబం అనేది మొదలవుతుంది కాబట్టి మనకి వివాహ క్రతువులోనే అవన్నీ విషయాలు మనకి బోధించబడతాయి ఇరువురికి కూడా అటు వివాహం చేసుకోబోతున్నటువంటి చేసుకుంటున్నటువంటి వరుడికి వధువుకి కూడా వివాహ సమయంలోనే చెప్పేస్తారు వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉండాలనేది పైగా అత్తవారింటికి అమ్మాయిని పంపించేటప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పి పంపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీతమ్మని అయోధ్యకు పంపించే ముందు జనక మహారాజు కూడా చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు తల్లి తలదువుతూ అంటుంది సీతమ్మతో ఒక్కొక్క వెంట్రుకుని అలా ఒక్కొక్క పాయని తీసుకున్న జడ అల్లుతూ అమ్మ రేపు నువ్వు వెళ్ళబోతున్న ఇంట్లో కూడా నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఇలాగ అల్లుకుంటూ పోవాలి వాళ్ళతో శృతి కలుపుకుంటూ నువ్వు జీవించాలి సుమ రకరకాల మనస్తత్వాలు వాళ్ళు ఉంటారు దానిలో అన్ని రకాల విభిన్న మనస్తత్వాలను కూడా ఇలా శృతి కలుపుకుంటూ పాయలుగా అల్లుకుంటూ నువ్వు అల్లుకుపోవాలి సుమ అని చెప్పి పంపించు చూడండి ఎంత చక్కని ఎంత చక్కని మాట అది అలాగే జీవించారు మన పెద్దలు ఎందుకంటే రామాయణాన్నే ప్రమాణంగా తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు ఎందుకంటే రామాయణం అంతా కూడా కుటుంబ జీవితానికి అద్దం పడుతుంది కదమ్మా అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి ఇంటి కోడలు ఎలా ఉండాలి వివాహం చేసుకున్న భర్త తన భార్య పట్ల ఎలా ఉండాలి తండ్రి కొడుకు తండ్రి కొడుకులు ఎలా ఉండాలి గురు శిష్యులు ఎలా ఉండాలి పాలించే ప్రభువు ఎలా ఉండాలి స్నేహితులు ఎలా ఉండాలి ఇన్ని రకాలుగా రామాయణం బోధించింది రామాయణమే మనకి ప్రమాణం అందుకని పూర్వకాలం ప్రతి ఇంట్లోనూ రాముడు పేరు పెట్టుకోకుండా ఎవరు ఉండేవారు కాదు నమస్కారం కూడా రామ్ రామ్ అనే నమస్కారం చేసుకునేవాళ్ళం వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం ఆ ప్రమాణంలోనే అమ్మవారి అమ్మాయిని అత్తవారింటికి పంపిస్తూ ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఒక వ్రతం ఉందమ్మ కొత్తగా అమ్మాయికి పెళ్ళయిన తర్వాత తెల్లవారుగట్ట నోము అని ఒక వ్రతం చేయిస్తారు అది నిజంగా అది అది గమనించినప్పుడే మన ఋషులకి నేను చేతులెత్తి నమస్కరించాను ఎందుకంటే అబ్బా అసలు మన కోసం మన ఋషులు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్రతాలు నోములు మనకు అందించారబ్బా వీళ్ళు ఎంత దూరదృష్టితో దృష్టలై మనకు అందించారని నమస్కారం చేసుకున్న రోజు అది నేను అది మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను ఏమిటంటే అమ్మాయి కొత్తగా పెళ్ళవుతుంది తెల్లవారు గట్ల నోమును ఒక నోము నోయిస్తారు ఆ నోము యొక్క ప్రక్రియ ఆ క్రతువు ఎలా ఉంటుందంటే తెల్లవారుజామును నాలుగు గంటలకే లేపుతారు అమ్మాయిని లేపి ఆమెకు తలస్నానం చేయించి ఐదుగురు ముత్తైదులకి లే పెద్దవాళ్ళకి మాలాంటి పెద్దవాళ్ళకి ముందు రోజునే వాళ్ళకి పసుపు కుంకుమ ఏమంటారు నలుగు పెట్టుకుంటారు సునిపిండి కుంకుడుకాయలు నూనె అన్నీ పంపించి గోరింటాకు పంపించి ఇవన్నీ పెట్టుకుని అలంకరించుకుని మీరు రేపు మా ఇంటికి రండి ఎప్పుడు తెల్లవారుజామున బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఆహ్వానిస్తారు ఒక ఐదుగురిని ఆహ్వానించి ఏం చేస్తారు ఈ కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఈ వధువు చేత వాళ్ళకి కాళ్ళు కడగమంటారు కాళ్ళు కడిగి కాళ్ళకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టిస్తారు వాళ్ళకు ఒక చాప వేసి కూర్చోబెడతారు విస్తరి వేస్తారు ఆ రోజున రకరకాల పదార్థాలు చేసి ఈ అమ్మాయి ఈ వధువు వాళ్ళకి వడ్డిస్తుంది వడ్డించిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ వడ్డించిన ప్రతి పదార్థాన్ని కలిపి ఒక ముద్ద చేసి అమ్మాయికి తినిపిస్తారు అమ్మాయి కూడా వాళ్ళతో కూర్చొని భోజనం చేస్తుంది ఆ తర్వాత వారు తిననేటువంటి విస్తరాకులన్నీ కూడా ఈ అమ్మాయి ఎత్తి తీసేయాలి తీసేసి వాళ్ళ చేతులు కూడా ఈ అమ్మాయే కడిగిస్తుంది చూసి అందరికీ నమస్కారం ఈ క్రతువు అంతా చూస్తే అప్పుడు నాకు తెలిసిన మన పూర్వీకులు ఎంత గొప్పగా చేశారు అత్తవారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయికి తల్లి ఇస్తున్న ఒక శిక్షణ కార్యక్రమం ఇది ఈ క్రతువు అంతా కూడా అమ్మాయికి ఇస్తున్న శిక్షణ ఇప్పాడు ఆధునిక యువతని ఈ కథ చెబితే ఏమిటి బోడు వీళ్ళిచ్చేది ఏంటి శిక్షణ మాకు అని దీనిని ఒక రకమైనటువంటి దీని కింద తీసుకుంటారు మనం ఏంటి మేమేంటి మేము చాకరీ చేయడానికి వెళుతున్నాము కానీ దానిలో చెప్పింది ఏమిటి ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర చాలా గారంగా పెరిగావమ్మా ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నావు బీకామ్ చదువుకున్నావు చదువుకున్నావు ఆ అహంకారం ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడే విడిచిపెట్టేయి అదిగో ఒంగు వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చెయ్యి వాళ్ళ పాదాలు కడుగు వాళ్ళకి పసుపు రాయి నీ అభిజాత్యాన్ని అహంకారాన్ని ఇక్కడే తుంచేయి సుమా అని పెట్టి తర్వాత వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి భోజనం పెట్టి వాళ్ళు కలిపిన ముద్ద తను తింటోంది ఎందుకని రేపు ఎప్పుడైనా నీకు అనారోగ్యం వస్తే నీకు అత్తగారు ఎవరో ఒకళ్ళు నీకు చేసి పెట్టవలసి వచ్చినప్పుడు హైజిన్ అని అదని ఇదని అనేటువంటి ఒక జగుప్సాభావానికి లోనవుతావేమో అది కూడా ఇక్కడ వదిలిపెట్టి తినమ్మా అని పెడుతుంది మళ్ళీ వాళ్ళ చేత ఇంగిలి చేతులు కడిగిస్తున్నారు ఇదిగో చూడు రేపు మీ ఇంటి అత్తగారికి సేవ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఏ ఆడపడుచులు తోటి కోడలకు నువ్వు సేవ చేయ సేవ చేయవలసిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడవచ్చు ఏది వాళ్ళకి చేతులు కడిగమ్మా 
నీ అభిజాత్యాన్ని జగుప్సా భావాన్ని నీచ భావాన్ని అహంకారాన్ని ఇక్కడే తుడిచిపెట్టేయమ్మా అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి ఇస్తున్న శిక్షణా కార్యక్రమంగా నాకు అనిపించింది అది కాదంటారా మరి ఖచ్చితంగా అందుకని ఆ వేదన ఉంటే ఇక్కడ వదిలిపెట్టేయమ్మా నువ్వు ఇవి నేర్చుకుని నువ్వు వెళ్ళి నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు చక్కగా సేవించుకుంటూ కుటుంబాన్ని నువ్వు సేవించుకుంటూ ప్రేమించుకుంటూ బ్రతకమని చెప్పారు మా నాన్నగారు నాకు అత్తగారింటికి పంపిస్తూ నా చేతులు రామాయణాన్ని పెట్టారు నీకు ఎప్పుడైనా సమస్య వచ్చిందనుకోమా నాకు ఉత్తరం రాయకు ఈ పుస్తకం చదువుకో ఈ రామాయణ పరిష్కారం కనిపిస్తుంది దీనిలోనే నీకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఏ పాత్రతో ఎలా నడుచుకోవాలో ఎవరితో ఏ విధంగా శృతి కలుపుకోవాలో ఇందులో ఉన్న ప్రతి పాత్ర నీకు అర్థమవుతుందో మా నాన్నగారు నాకు అదే ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎవరి నుంచి వస్తారు రామాయణం ఎంతవరకు తెలుసు ఎంతమందికి తెలుసు బుల్షిట్ అంటున్నారు రామాయణాన్ని అసలు ఎంత అసలు రామ అనే శబ్దం అసలు ఎంతమంది పలుకుతున్నారు రామాయణం ఎంతమంది చదివారంటే నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎనిమిది వందల మంది ఆడపిల్లల్ని చేతులు ఎత్తమంటే ఇద్దరే ఎత్తారు కారణం ఏమిటి ఈ విలువలు వాళ్ళకి చెప్పడంలా మనకి ఆ మంత్రాల్లో ఉన్న అర్థాలు పరమార్థాలు ఎంత గొప్ప గొప్పగా ఉన్నాయి మన వివాహ క్రతువులు మనది కుటుంబ నేపథ్యం పాశ్చాత్య దేశాలలో పెద్దవాళ్ళు అవుతున్న కొద్దీ భార్యకి భయమే భర్తకి భయమే ఇతను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టిపోతాడని ఆవిడికి భయం ఆవిడ ఎప్పుడు వదిలిపెట్టిపోతుంది ఇతనికి భయం మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టిపోతాడని పిల్లలకి భయం భయం భయంగా బ్రతుకుతారు మన కుటుంబ నేపథ్యంలో ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మస్థైర్యంగా బ్రతికే కుటుంబ వ్యవస్థ నాకు పెద్ద తల్లి ఉంది నాకు పిన్న తల్లి ఉంది పెద్ద తల్లి చాకలేకపోతే పిన్న తల్లి దగ్గరికి పంపిస్తుంది అక్కడ కాకపోతే ఇంకొక దగ్గర మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఎంతమందిని పెంచుకుని చదివించుకోవడంలా మనం అవును మా మామయ్య గారి ఇంటి కాడ ఉండి చదువుకున్నానండి ఆ రోజుల్లో మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్తే ఎంతమంది చెప్పడలా మా పెద్ద తల్లి పెంచిందండి నన్ను మా పిన్న తల్లి పెంచిందండి అని తాతగారి దగ్గర పెరిగానండి అని ఎంతమంది మనం అనడల్లా వాళ్ళు ఎంతమంది అంటున్నారు ఇవన్నీ ఎవరికి దానివల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం జరిగింది మా తాతయ్య ఇలా అనేవాడండి మా తాతయ్య చెప్పాడండి మా తాతగారు నాతో ఇలా చేయించేవారండి అందుకని వాళ్ళు ఇలా నిలబడగలిగానండి అని మా నాన్నగారు ఇలా కోపడేవారని ఒక అంశం వస్తే ఇట్లా చెప్పేవారండి మా అమ్మ ఇలా చెప్పేదండి ప్రతి అంశంలోనూ మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నామా లేదా ఖచ్చితంగా రోల్ మోడల్స్ ఎవరు మనకి తల్లిదండ్రులే రోల్ మోడల్స్ నిన్న నేను ఒకవేరో అమెరికా నుంచి ఒక వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ ఒక అమెరికన్ లేడీ ఎవరో నాకు అమెరికా నుంచి అక్కడ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది ఆవిడ అంటుంది అనమాట నేను అమెరికన్ తల్లిని నాకు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది నెలల బాబు ఉన్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ గర్భవతిని కూడా ఈ మధ్యనే ఒక టీవీ ఛానల్లో ఒక స్పెల్ ఏమంటారు పదాల పోటీలో పదాల పోటీలో ఒక పిల్లవాడు పాల్గొన్నటువంటి దాని వైనాన్ని కథను నాకు టీవీలో చూపిస్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అది కూడా మన భారతీయ సంతతి భారతీయ సంతతిన పిల్లవాడు భారతీయ సంతతిని గురించిన పిల్లవాడు గెలిచాడు గెలిస్తే అది చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఆ పిల్లవాడులో ఉన్నటువంటి ఒక స్ఫూర్తి ఆ ప్రేరణ ఆత్మవిశ్వాసం అంబిషన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ప్రత్యర్థితో కూడా అతను ఉన్న తీరు అతను ఎంతో చక్కగా నిబద్ధతతో ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడిగా ఎంత వినమ్రంగా అతను చూసి భారతీయ తల్లులకి ఇక్కడి నుంచే నేను నమస్కారం చేశాను నాకు కూడా ప్రేరణ ఇచ్చిన భారతీయ తల్లులు మీకు ఇదే నా వందనం అని చెప్పి ఆవిడ పేపర్లు ఇచ్చిందమ్మా కాబట్టి ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత అదంతా ఎందుకు వచ్చింది తల్లులు చిన్నప్పటి నుండి ఇంట్లో చిన్నప్పుడే మా అందరికి మా అందరికీ గట్టిగా నడిస్తే అమ్మ చెప్పే తప్పు మట్ల భూదేవి నల్ల తన్నుకుంటూ నడవకూడదని చెప్పేది పేపర్ తొక్కితే సరస్వతి అమ్మ నమస్కారం చెయ్యి నోటు కింద పడితే కళ్ళ కద్దుకోమైన లక్ష్మీదేవి ఇలా ప్రతి అంశంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త పడి వాళ్ళు ఎన్ని పనులు చేసుకుని ఎంతమంది సంతానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ సంతానానికి ఆ సంతానానికి కళ్ళు అక్కడ వరకు సారించి వాళ్ళు బట్టలు తుక్కుంటున్నా మన సంత మన మీద ఉండేది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు గమనించుకుని వాళ్ళు హెచ్చరించేవాళ్ళు తాతగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేయి నీ బట్టలు కట్టుకున్న కొత్త బట్టలు తాతగారి దగ్గర లక్షింతలు వేయించుకో నాన్నమ్మకి వెళ్ళి బట్టలు చూపించరా నాన్నమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకో అని ఇలా చెప్పేవారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అనేది పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది ఆ సత్సాంగత్యం వల్ల మన మనసు సంస్కరింపబడుతోంది అలా సంస్కరింపబడటానికి అవకాశాలు లేవు ఇక్కడ ఇవాళ కాబట్టి ఇప్పుడు అత్తగారింటికి అమ్మాయిని పంపించేటప్పుడు కూడా అమ్మ ఇవాళ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళుతున్నావు కుటుంబ నేపథ్యాలు వేరు కావచ్చు సంప్రదాయాలు వేరు కావచ్చు ఇక్కడ తీసిన మొక్కను అక్కడ నాటితే ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడి ఆ మొక్కే స్ట్రైట్గా పెరగడానికి రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన నీకు కూడా వాతావరణం కొత్త అనిపించవచ్చు స్వభావాలు కొత్తగా అనిపించవచ్చు కొద్ది రోజులు ఓపిక పడితే నువ్వే పరిశీలించుకుని ఎవరితో ఎలా మెలకాలో ఆ సన్నివేశమే నీకు తెలియజేస్తుందమ్మా కాబట్టి నువ్వు ఓపిక పట్టాలి మేమందరం కూడా అలాగే చేసాం అని వాళ్ళకి చెప్పే
ఎందుకంటే డబ్బులు విపరీతంగా వచ్చేస్తున్నాయి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు నువ్వు విడిపోయి పర్వాలేదు నీ కోసం అపార్ట్మెంట్ కొన్నాను నీ కోసం ఇంత ఆస్తుంది నీకు ఇంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది నీ ఉద్యోగం నువ్వు ఉంది కదా నువ్వు హాయిగా బ్రతికేసి నువ్వు వచ్చేసేయని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు కనపడుతున్నాయి మనకి అందుకని నేనేమంటానంటే అడ్జస్ట్ అయిపోయామని చెప్ప మనకి శాస్త్రాలు కూడా చెప్పాల సీతమ్మ కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయి బ్రతకల ద్రౌపది కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయి కాంప్రమైజ్ అయిపోయి బ్రతకల పురాణాలలో అనసూయ దగ్గర నుంచి సావిత్రి ఎవరిని మీరు చూడండి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోలేదు అరేంజ్ చేసుకున్నారు అడ్జస్ట్ అయిపోవడానికి అరేంజ్ చేసుకోవడానికి చాలా తేడా ఉంది ఎమ్మ సర్దుకుపోవడానికి సరిదిద్దుకోవడానికి చాలా తేడా ఉంది సర్దుకుపోమ్మని ఎవరు చెప్పాల సరిదిద్దుకోమని చెప్పారు ఆ సరిదిద్దుకోవడంలో వడుపు కనుక మనకి తెలియజేసి తెలియ తెలిసినట్టయితే ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలో అనేది కేవలం కమ్యూనికేషన్ అమ్మ ఒక్క మాట అత్త కోడలే ఉన్నదనుకో అత్తయ్య నేను ఈ చీర కొనుక్కున్నాను ఎలా ఉంది మీకోసం ఈ చీర తెచ్చాను అత్తయ్య అందనుకో అది ఎంత ఖరీదు ఈరోజు నే ఈరోజు మేము ఇట్లా బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అత్త మీరు కూడా రాకూడదా అందనుకో ఆమె ఎంత సంతోషపడుతుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంతే అది లేవు ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా ఇంతకాలం పెంచారు వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రేమని చూపించాలి మనం అనే ఇంగిత జ్ఞానం వాళ్ళు ఉండడం అందుకని వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త పడుతున్నారు నేటి తల్లిదండ్రులు ఎవరి అకౌంట్ వాళ్ళు పెట్టేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ పిల్లల మీద నమ్మకం లేదు తల్లిదండ్రుల మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేని బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నాం వాళ్ళు దేనికోసం ఇది దేనికోసం రస రసం లేనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఎన్ని రకాల రసానుభూతులు మన జీవితంలో మిగిలిపోతున్నాయి ఎంత అద్భుతం అండి అదేదో పాట రాస్తాడు ఏదో సినిమాలు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో ఏదో గుర్తు రావడం లేదు నాకు భార్య నిద్రపోతున్నప్పుడు భర్త తీసుకొచ్చి దుప్పటి కప్పడం కానీ ఆయన నిద్రపోతున్న వీడి తీసుకెళ్ళి దుప్పడం కప్పడం చిన్న విషయం కానీ ఆ మనసు ఎంత అనుభూతి చెందుతుంది ఆ ప్రేమను చూపించినప్పుడు అందులో ఏమైనా ఖర్చు ఉందా అట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా డిగ్రీల మీద డిగ్రీలు సంపాదించుకుంటున్నా అంటున్నారు తప్ప ఈ చిన్న విషయాల పట్ల కూడా అవగాహన లేక కాపురాలు కూలిపోతున్నాయమ్మ వెరీ సింపుల్ థింగ్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఏదో సినిమాలు ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు చెప్తుంటాను ప్రధాక మా అత్తగారు ఉన్నారు మీ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళం మేము ఇవాళ పేర్లు పెట్టి పిలుస్తున్నారు పిలిచేసరికి ఏమవుతుందంటే మా మీ అబ్బాయి అనేటటువంటి విషయం ఆవిడకి ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తాం వల్ల మా అబ్బాయే కదా అనే ఫీలింగ్ అని ఆవిడకి ఇచ్చినట్టు అవుతోంది ఏమ్మ అదే కదా కావాల్సింది ఎదుటి మనిషిని దేంతో వశం చేసుకోవాలి మనం ప్రేమతో మాటతో ఇదే విషయం ద్రౌపదిని సత్యభామ అడుగుతుంది ఏ మందు పెట్టావు ద్రౌప ద్రౌపది ఈ ఐదుగురు కూడా నీకు ఇంత బసం అయిపోయి ఉంటున్నారు ఏం మందు పెట్టావు వీళ్ళకి అడిగితే అప్పుడు ద్రౌపది అంటుంది సత్యభామ చ అలా అడుగుతున్నావు వింటే ఎంత అసహ్యంగా ఉంది నువ్వు అలా అడుగుతూ ఉంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంది నువ్వు అలా మాట అలా మాట్లాడవచ్చాను మందులు మాకులు పెట్టి వశం చేసుకోవడం ఏంటి అసహ్యంగా నేను వారి ప్రతి పని కూడా నేను దగ్గరుండి శ్రద్ధగా చూసుకుంటాను అన్న వడ్డించే దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి కావలసిన వస్తువులు పెట్టి అందించడం దగ్గర నుంచి అన్నీ నేను స్వయంగా చూసుకుని ఆనందం పొందుతూ ఉంటాను అందుకుని ఉంటారు తప్ప ప్రతి నేను బడ్జెట్ నేనే చూసుకుంటాను ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులు నేనే తెచ్చుకుంటాను అన్నీ నేనే స్వయంగా చూసుకుంటాను నేనున్నాననే ధైర్యంతో వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు అంతేకాని మందులు మాకులు పెట్టడం ఏంటి అసహ్యంగా అందుకు ఎప్పుడు నా దగ్గర అంటే అన్నావు కానీ ఇంకెవరి దగ్గర అనకు అంటే సత్యభామ సిగ్గుపడుతుంది దేనితో తీసుకోగలుగుతాం మనం ప్రేమ సేవ ఎదుటి మనిషిని ఏ మనిషినైనా మనం ప్రేమించాలంటే దే దేంతో చేసుకోగలుగుతాం ఒక సేవ ఒక ప్రేమ సేవను చాకరీగా భావిస్తే ఏమనిపిస్తుంది వ్యష్ట కలుగుతుంది వ్యష్ట కలుగుతుంది దీనిని సేవగా నువ్వు భావించావని అనుభూతి కలుగుతుంది ఇవాళ అదే అనుకుంటున్నారు నేనే చేయాలి మొన్ననే ఎవరో సో మా వాడు చెప్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి స్వగృహ ఫుడ్స్కి ఉగాది పచ్చడి కొనుక్కోవడాన్ని భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వచ్చారట వస్తే ఇవాళ నీది కదా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు కూరలు ఎలాగో కొనుక్కున్నాం కదా నువ్వు వెళ్ళి కుక్కర్లో రైసు పెట్టేసి నాకు కొంచెం పని చూసుకుని వస్తున్నాడు అని భర్త అంటున్నాడు అంటుంటే ఏంటి ఈ వారంలో నీది కదా ఒప్పందం రైస్ పెట్టాల్సింది ఒప్పందం నీది కదా నువ్వు ఎక్కడన్నా చావు నాకు అనవసరం రైస్ నువ్వే పెట్టాల్సిందే అని భార్య అంటుంది మావాడు వచ్చి చెప్తున్నాడు ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా అయిపోతున్నాయి ఆ త్యాగము ఆ ప్రేమ మదర్హుడ్ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు ఆఖరికి మాతృత్వాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు అది జరుగుతుంది అందుకని అమ్మాయిన అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పి పంపిస్తే పిల్లలు స్వీకరించే స్థితిలో లేరు ఇవన్నీ మేమెందుకు వినాలి మేమెందుకు చేయాలి అనేటటువంటి దీంట్లో ఎదురు తిరుగుతున్నారు అబ్బాయికి కూడా చెప్పాలిగా నేను కేవలం అమ్మాయిని అంటలేదమ్మా అబ్బాయికి కూడా వివాహం చేసుకునేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి రే నన్ను తల్లిని నువ్వు
నీ భార్యని తల్లిని ప్రేమించేవాడు ఎలాగో భార్యని ప్రేమిస్తాడు అలాగే ప్రేమించాలరా ఎందుకంటే తన వంశాన్ని తన గోత్రాన్ని తన ఇంటిని తన కన్నవాళ్ళని అందరినీ వదిలిపెట్టి నీ ఇంట్లో కడుగు పెట్టి నీ జీవితంలో కడుగు పెట్టింది ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని కూడా నువ్వు ఆ విధంగా నీ చెల్లిని ఎలా ప్రేమిస్తావు నువ్వు ఆ విధంగా ప్రేమించాలనే విషయం అబ్బాయికి చెప్పాలి అత్తవారింటికి పంపిస్తున్న అమ్మాయిని కూడా కుటుంబానికి మొత్తం మహారాణివి నువ్వేనమ్మా కాబట్టి వాళ్ళందరినీ పాలించవలసింది కూడా నువ్వే కాబట్టి యజమానురాలు నువ్వే కాబట్టి నువ్వు ఈ విధంగా చూసుకోవాలమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళకి కొన్ని ఉదాహరణలు వాళ్ళ నాన్నమ్మలు ఎలా జీవించారు అమ్మలు ఎలా జీవి అవన్నీ కూడా చెప్పి పంపాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ చక్కని ఉదాహరణలతో చాలా చాలా బాగా చెప్పారు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారమ్మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి